गुड आफ्टरनून आज आपण आपला पाचवा व्हिडिओ सुरू करतो आहे बरोबर तर आतापर्यंत आपण आपल्या चार व्हिडिओजमध्ये काय शिकलो होतो की मोशन म्हणजे काय त्याचे टाईप्स बघितले आपण बरोबर आहे वेगवेगळे टाईप्स बघितले त्याच्यानंतर आपण बघितलं होतं की मोशनशी रिलेटेड डिस्टन्स म्हणजे काय आणि डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय बरोबर आणि मग बघितलं होतं की डिस्टन्स स्केलर आहे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आहे काय आहे स्केलर वेक्टरचे कन्सेप्ट मग त्याच्याशी रिलेटेड बघितलं होतं आपण की स्पीड म्हणजे काय आणि व्हेलॉसिटी म्हणजे काय बरोबर आहे आणि मग त्याच्यावरचे काही एक्झाम्पल बघितले मग ॲव्हरेज स्पीड आहे त्याच्यानंतर ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी आहे युनिफॉर्म स्पीड आहे नॉन युनिफॉर्म स्पीड आहे असे वगैरे बरेचसे कन्सेप्ट आपण बघितले आतापर्यंत ठीक आहे त्याच्यानंतर आपण इथपर्यंत पोहोचलो आहे आज आपल्या पाचव्या व्हिडिओमध्ये तर आता काय आहे तुम्ही विचार करा आपण सुरुवात केली होती की मोशन म्हणजे काय अगदी बरोबर आहे कारण की फिजिक्सची सुरुवात होते एखादी गोष्ट मोशनमध्ये आल्यानंतर तिथून फिजिक्स चालू होते की ती गोष्ट का होत आहे हे आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो पण तुमच्या लक्षात आला आहे का जर पहिलं लेक्चर आपण मोशन म्हणजे कायपासून सुरू केलं आहे तर कुठली गोष्ट आहे जी मोशन घडवून आणते म्हणजे मोशनचे आपण पहिले काय आहे असं काय आहे की ज्याच्यामुळे एखादी गोष्ट मोशनमध्ये येते ते आपण समजून घेतला आहे का तर आज त्या गोष्टीबद्दल आपण शिकणार आहे तुमचं झालेलं आहे तुमच्या सर्वांना माहिती आहे ठीक आहे पण पुन्हा एकदा त्याच्यातल्या काही वेगवेगळ्या गोष्टींवर आपण डिस्कस करू तर अशी कुठली गोष्ट आहे जी मोशन घडवून आणते तर ती म्हणजे फोर्स बरोबर आहे तुमच्या सर्वांना माहीत आहे की फोर्स म्हणजे काय होते आणि फोर्स ही एक अशी गोष्ट आहे की जी मोशन घडवून आणते बरोबर आणि मग मोशन घडल्यानंतर मग त्याचे सगळे टाईप्स चालू होतात की सर्क्युलर मोशन आहे की रोटेशनल मोशन आहे की पिरॉडिक मोशन आहे की ऑसिलेटरी मोशन आहे वगैरे मग युनिफॉर्म मोशन आहे की नॉन युनिफॉर्म मोशन आहे मग मोशन झाल्यानंतर डिस्टन्स म्हणजे काय डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय आणि वगैरे वगैरे मग आपण जे आतापर्यंत आपण शिकलो ते सर्व तर सर्वात बेसिक त्याच्याही पहिले की फोर्स ही गोष्ट आहे जी मोशनला घडवून आणते आता सर्वात महत्त्वाचं की फोर्स म्हणजे काय तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे फोर्स म्हणजे काय होते की अशी एखादी गोष्ट की आपण एखाद्या गोष्टीला पुश करतो आहे किंवा पुल करतो आहे किंवा एखाद्या गोष्टीला रोल करतो आहे किंवा एखाद्याला धक्का देतो आहे किंवा त्याला हलवतो आहे त्याला पुश करतो आहे बरोबर आहे किंवा एखादी गोष्ट जात असेल त्याला थांबवण्यासाठी पुल करतो आहे आणि त्याला थांबवतो आहे म्हणजे अशा प्रकारचे इफेक्ट घडून येण्यासाठी म्हणजे एखादी थांबलेली गोष्ट रोलिंगमध्ये आणण्यासाठी धक्का देऊन किंवा एखादी रोलिंगमधली गोष्ट थांबवण्यासाठी आपण जे एफर्ट्स लावतो त्यालाच इनडायरेक्टली काय म्हणतो आपण फोर्स बरोबर आहे तर इथपर्यंत तुम्हाला कळलं आहे तर फोर्सचे वेगवेगळे टाईप्स कुठले आहेत दोन तीन प्रकार आहेत फोर्स म्हणजे काय तर सर्वात पहिले एक आपण वर्ड येतो तुमचा की नेट फोर्स मग नेट फोर्स म्हणजे काय तर नेट फोर्स म्हणजे काय की समजा एखादी ही बॉडी आहे ठीक आहे या बॉडीला जर इथून मी दहा न्यूटनचा फोर्स लावतो आहे ठीक आहे त्याच्यानंतर आणखीन दहा न्यूटनचा फोर्स लावतो आहे त्यानंतर आणखीन दहा न्यूटनचा फोर्स लावतो आहे तीन वेळा मी दहा दहा न्यूटनचा फोर्स लावतो आहे आणि आता काय केलं मी याच्या ऐवजी तीस न्यूटनचा फोर्स लावला तर मल्टिपल फोर्सेसमुळे जो इफेक्ट त्या बॉडीवर घडून येत होता तोच एकाच त्यांच्या सारख्या तीन मल्टी इथे तीन आहे तर तीनच्या ऐवजी असा एखादा फोर्स की जो सेम इफेक्ट त्या बॉडीवर घडून आणेल त्यालाच आपण काय म्हणतो नेट फोर्स किंवा रिझल्टंट फोर्स मग ते एकाच लाईनीत असले पाहिजे जरुरी नाही अपोजिट डायरेक्शनला पण असू शकतात बरोबर एकाच डायरेक्शनला असू शकतात अँगलमध्ये पण असू शकतात मग त्याच्याशी रिलेटेड आणखीन गोष्टी आहेत ज्या तुम्हाला काही झालेल्या आहेत तुमच्या दहावीपर्यंत आणि काही तुम्हाला अकरावी आणि बारावीमध्ये शिकायच्या इलेव्हन ट्वेल्थमध्ये होईल ठीक आहे तर एक टर्मिनॉलॉजी झाली तुमची फोर्सची रिलेटेड नेट फोर्स म्हणजे काय त्याच्यानंतर आणखीन कुठल्या गोष्टी आहे एक आहे तुमचा बॅलन्स फोर्स
आणि दुसरं अनबॅलन्स फोर्स ठीक आहे तर आता बॅलन्स फोर्स म्हणजे काय की सेम जर एखादा ऑब्जेक्ट आहे किंवा इथे एखादा बॉल कन्सिडर करा जो एखाद्या सरफेसवर रोल होत आहे तर रोल होत असताना बॅलन्स फोर्स म्हणजे काय जर मी इथून त्याच्यावर दहा न्यूटनचा फोर्स लावला आणि इक्वल अँड अपोजिट दहा न्यूटनचा फोर्स लावला काय होत आहे दोन्ही एकमेकाला बॅलन्स करतात आहे तर अशा टाईपच्या फोर्सेसला काय म्हणतात बॅलन्स फोर्सेस तर अनबॅलन्स फोर्सेस तुम्ही सांगू शकता हा जर दहा न्यूटनचा इथे नसता तर काय झालं असतं अनबॅलन्स फोर्स आहे किंवा इथे जर वीस न्यूटनचा असता तर दहा इकडून दहा इकडून कॅन्सल झाले असते फक्त टेन न्यूटन लेफ्ट हँड साईडला गेले असते म्हणजे हा पण अनबॅलन्स फोर्स आहे तर अशा प्रकारच्या फोर्सेसला काय म्हणतात अनबॅलन्स फोर्सेस बरोबर आहे आणि त्याच्यामुळे काय इफेक्ट होतात आणि काय प्रकार आहे ते पुन्हा तुमचे इलेव्हन ट्वेल्थमध्ये डिटेलमध्ये आहे ठीक आहे त्याच्यानंतर आणखीन एक फोर्सचा टाईप येतो तो कुठला तो म्हणजे एक आहे कॉन्टॅक्ट फोर्सेस आणि दुसरं बरोबर नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्सेस आता कॉन्टॅक्ट फोर्स म्हणजे काय तुम्हाला सर्वात पहिले तर हे समजून घ्यायला पाहिजे की फोर्स ही एक अशी फिजिकल क्वांटिटी आहे की जी आपण टच नाही करू शकत त्याला फक्त फील करावं लागतं बरोबर आहे फोर्स या गोष्टीला आपण फील करू शकतो बघू शकतो का नाही टच करू शकतो का नाही पण फील करू शकतो फोर्सला बरोबर तर दोन कॅटेगरी कुठल्या आहे आपल्या एक आहे कॉन्टॅक्ट फोर्स दुसरा आहे नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स तर आता मला सांगा कॉन्टॅक्ट फोर्समध्ये कुठल्या कुठल्या गोष्टी येतात कुठल्या गोष्टी आपण कॅटेगराईज करू शकतो काय एक्झाम्पल आहे एक आहे तुमचा नॉर्मल फोर्स बरोबर एक आहे तुमचा फ्रिक्शनल फोर्स तर ह्या गोष्टी कुठल्या याच्यात आल्या कॉन्टॅक्ट फोर्समध्ये मग नॉन कॉन्टॅक्टमध्ये कुठल्या येईल जसा तुमचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बरोबर आहे त्याच्यानंतर आणखी मॅग्नेटिक फोर्स तर हे कुठले झाले नॉन कॉन्टॅक्ट जसं नाव आहे तसंच आहे कॉन्टॅक्ट फोर्समध्ये काय आहे नॉर्मल फोर्स नॉर्मल फोर्स म्हणजे काय की समजा मी एखादा हा चॉक घेतला आणि माझ्या हातावर ठेवला आहे तर काय झालं हा याचं वेट या हातावर टाकतोय नॉर्मल रिॲक्शन येते बरोबर आणि हाताच्या खाली आरपार जातोय का नाही इथे तो स्टेबल आहे ना असं तर नाही झालं की तो खाली गेलाय मग याला हा इथेच कसा काय आहे की माझा हात याला इक्वल अँड अपोजिट फोर्स देतोय पण हे सर्व कधी घडून आलं जेव्हा हे कॉन्टॅक्टमध्ये आहे एखाद्या सरफेसच्या म्हणून हा कुठला झाला तुमचा नॉर्मल फोर्स कॉन्टॅक्ट फोर्स झाला फ्रिक्शनल फोर्स आता जर तुम्ही एखादा डब्बा असेल तुमच्याकडे जो जमिनीवर ठेवलेला किंवा सिलेंडर घ्या सिलेंडर तुमचा जमिनीवर ठेवलेला आहे तुम्ही त्याला धक्का देत आहे ढकलायचा आहे तुम्हाला सरकवायचा आहे तर काय विचार करा की त्या सिलेंडर समजा तीस किलोचा आहे तुम्ही जर दहा किलोचा फोर्स लावताय तर तो हलणार आहे का नाही कारण की तीस किलोचा समजा रेजिस्टिव्ह फोर्स ते सिलेंडर प्रोड्यूस करत आहे तुम्ही दहा किलोचा फोर्स लावला तर हलणार आहे का नाही वीस किलोचा लावला तर नाही तीस किलोचा नाही आता तीस किलोला तो बॅलन्स फोर्स झाला पण तीसच्या वरती जेव्हा तुम्ही फोर्स लावाल तेव्हा ते हाले तर ते कशामुळे क्रिएट होत होतं फ्रिक्शनमुळे कशाचं सिलेंडर आणि तुमच्या सरफेसचं फ्लोरिंगचं बरोबर किंवा टाईल्स मधलं तर त्या फोर्सला आपण काय म्हणणार आहे फ्रिक्शनल फोर्स आणि तो कशा कशा टाईपचा फोर्स आहे तुमचा कॉन्टॅक्टमुळे तयार झाला आहे आणि नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स म्हणजे काय ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा चॉक खाली गेला का बरं गेला कुठला कॉन्टॅक्ट झाला का नाही खाली गेला जर याचा अर्थ काहीतरी फोर्स लागला कुठला फोर्स होता ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स दोन मॅग्नेट तुम्ही बघितले एका मॅग्नेटजवळ आपण दुसरं मॅग्नेट नॉर्थ पोलजवळ जर साऊथ पोल आणलं तर ते चिपकून जातं बरोबर आहे आणि ते कॉन्टॅक्टमुळे घडतं का नाही बिना कॉन्टॅक्टमुळे तर त्या त्या टाईपच्या फोर्सला काय म्हणतो आपण नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स तर असे फोर्सचे खूप टाईप्स आहे आणि त्याचे वेगवेगळ्या कॅटेगरी आहे आपण हे सर्व डिटेलमध्ये इलेव्हन ट्वेल्थमध्ये शिकणारच आहे ठीक आहे मी जस्ट तुम्हाला इंट्रोडक्शन आणि सांगितलं की ब्रीफ याचे कॅटेगरी आपल्याला फोर्सेसची कशी करता येऊ शकते ठीक आहे तर आता फोर्सेसबद्दल जर या चार पाच गोष्टी आपण बेसिक शिकलो तर मग याच्यानंतर कुठला टाईप येतो तुमचे सर्वात फेमस तीन लॉज कुठले न्यूटन्स 
थ्री लॉ फर्स्ट सेकंड थर्ड तो थर्ड लॉ तो सग महित है क्या कि ऑलवेज देर इज एक्शन एंड रिएक्शन बरबर है जिथे एक्शन आते तिथे तुम्हारी रिएक्शन आते तो तुम्हारा न्यूटन का थर्ड लॉ आता फर्स्ट आ सेकंड बदल आप डिस्कस करूँ तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ का है आठवत है का तुम्हारा टेन्थ मध्य है टेन्थ पर्यत कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ का है आता डेफिनेशन कि लॉ आठ आठवने का प्रयत्न नका करूँ हा विचार करा कि अर्थ का खूब जन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का विचार नर विचार करता कि कहीं तरी बॉडी इन अ स्टेट ऑफ मोशन और इन अ मोशन अनलेस अस का तरी डेफिनेशन आठवने का प्रयत्न करता डेफिनेशन आठवू ना हा क्लास आप दावी है तुम्हें पास जाए हा क्लास आप पास होनेस कि पेपर देने नहीं घता है इधे अपने बेसिकली समझू घया कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ का है प्रैक्टिकली कु एक्जिस्ट करते न्यूटन का सेकंड लॉ मे का कुठे तेज प्रैक्टिकल इम्प्लिमेंटेसन है ठीक है तो एकदम सिंपल शब्द मी जेव हा वीडियो तुम्हारा पठवेल तैसोब जे व्हाट्सअप मे नोट्स पठवेल तैमे डिटेल में तुम्हारा तीन डेफिनेशन आ लॉ वगैरह अल्ते तो पाठ कर जसे तसे पेपर मे लिखुन आए तो तुम्हारा पैकी के पैकी मार्क भेटे पजण महत्वाच् है सद्या तो अपन इतने डेफिनेशन मधे नहीं जाऊ ठीक है तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ का है कि सीम्पल शब्द जो एखाद ने विचार न्यूटन का फर्स्ट लॉ का है कि स्वतः समझू घायल तो क्या है कि एखादी बॉडी जर मोशन मधे तो ती मोशन मधे रहते एखादी बॉडी जो थांबन अल तो ती थन रहते जोपर्यंत आप अनबैल्स फोर्स लवत नहीं आत्ताज आप तुम्हारा संगित कि अनबैल्स फोर्स मजे का बैलेंस फोर्स तुम्हारा कहल हो अनबैल्स फोर्स मजे का थामले गोष थां रहते चालनारी गोष चालत रहते जोपर्यंत अपन तैर अनबैल्स फोर्स लवत नहीं कि आता जर समा एक्जाम्पल घायल कि एखाद तुम्हें बॉक्स अल तो जर सा जमीनी है तो तो आपोप पुढ़ जाए का नहीं का बर जोपर्यंत अपन अनबैल्स फोर्स लवत नहीं मैं जस मटल आता सिलिंडर च एक्जाम्पल सिलिंडर है तुम्हार इधे खाली तुम्हारा धक्का दयाच है तो तीस किलो की रिएक्शन देता है जोपर्यंत तुम्हें तीस किलोपेक्षा जास्त अनइक्वल रिएक्शन देना नहीं तो पर्यत तो स्टेडी सिलिंडर मूव करेल का नहीं करना कि एखादी गोष्ट मूव करते है थांबा कहीं तरी फोर्स लगला पाजे तो थांबेल का नहीं थाम हाच न्यूटन का तुम्हारा फर्स्ट लॉ है ठीक है तो आता सेकंड लॉ का है तुम्हारा ओके तो फर्स्ट लॉ चर आप एक्जाम्पल समझ सेल सेकंड लॉ या पहले तो यॉला एक नाव है का है लॉ ऑफ इनर्शिया तो सर्वत पे इनर्शिया अपन खूब डिटेल मे एक्सप्लेन नहीं करूँ कारण कि इनर्शिया टॉपिक एक्सप्लेन कराला एक कमीत कमी वीस पंच मिनट लगे तो सीम्पल शब्द जर इनर्शिया समझू घायल तो रेजिस्टन्स कि एकदम सीम्पल शब्द मजा शब्द जर समझ घायल तो लेजीनेस आलशीपणा मजे का हो तो इनर्शिया कसा का काय है फर्स्ट लॉ लनर्शिया लॉ का मनत कि एखाद गोष थे तो थामून रहते तो इतका आलशी है कि तो थाम है स्वतः रोल नहीं होत कि एखाद रोल होना गोष रोल होत रहते इतक आलशी है कि थामत नहीं है मे इनर्शिया तो ठीक है तो इनर्शिया हाँ मस व डिपेंड आतो मे जर आता तुम्हारा एखाद साइकल ये है थांबा है तो तुम्हारा इनर्शिया कमी है क्या कारण कि साइकल मस कमी है तेज जर एखी कार ये है थांबाई है तो केस मे इनर्शिया वैल्यू जास्त है लक्षा देता है तो यहां न्यूटन फर्स्ट लॉला इनर्शिया पन मन तो आता हा कुे अपने बगता है तो कुछ लगत हा एक्जैक्टली आता अजूम करा कि तुम्हें एक बस मधे चल बस मधे प्रत्येक ने हा एक्सपीरियन्स घ कि जेव गाड़ी सुरुआत होते का होते तुम्हारा एकदम झटका लगत बरबर है तुम्हें अगे होता का बर होता गाड़ी पुढ़ जता तुम्हें का बर मगे फेकल जता कारण कि जेव तुम्हें बस मधे उ है समझा तो वे का होता तुम्हार बस का खाल फ्लोरिंग सोबत कि जैसे तुम्हें उबे है बस या आतमें तुम्हें पाय हे तैसोबत टच जाए तो तिथे तुम पे बस या खाल सरफेस मधे फ्रिक्शन है बराबर है और तुम्हें उभे है जेव गाड़ी निकते तो वे का होता खालच जे फ्लोरिंग है ज्यादा पाय तुम्हें टच जाए जिथे फ्रिक्शनल फोर्स है तो सरफेस पुढ़ जो तो मोशन मधे पाच वे तुम्हारी अपर बॉडी जी है ती स्टेट ऑफ रेस्ट मधे पाय सोमर निघाले है 
आणि बॉडी मात्र उरलेली एकदम शांत आहे काही सेकंदासाठी मिली सेकंदासाठी ही सिच्युएशन तयार होते म्हणजे इनर्शी आहे वरची बॉडी इतकी लेझी आहे की स्टेट ऑफ रेस्टमध्ये आहे तर रेस्टमध्येच आहे आणि तुमचे पाय त्या गाडीसोबत पुढे गेलेले आहे तर असं झाल्यामुळे एक्दम तुम्हाला झटका लागतो किंवा याचा सेकंड एक्झाम्पल जर तुम्हाला घ्यायचं असेल जर तुम्ही एखाद्या कुठल्या पण अशा शार्प टर्न वरून जर टर्न घेत असाल किंवा जे घाटाचे रस्ते असतात त्याच्यामधून जर तुम्ही जात असाल तर काय होते त्याच्यामध्ये की तुम्ही सरळ सरळ चाललेले आहे बरोबर आणि अचानक राईट साईडला टर्न होणार आहे बस आता तुमची तर काय होतं तुम्ही असे लेफ्ट साईडला असे जाता बरोबर आहे का बरं जाता कारण की तुम्ही सरळ स्ट्रेट लाईनमध्ये जात आहे आणि अचानक तुमची गाडी जर शिफ्ट झाली टर्न झाली तर तुमची बॉडी तर अजून पण स्ट्रेट जाण्याच्या मोशनमध्ये जाय आणि गाडी जर अचानक टर्न झाली तर तुम्ही स्ट्रेट आणि गाडी टर्न झाली तर त्यावेळी तुम्ही साईडला गेल्याचा तुम्हाला भास होतो का बरं होत आहे कारण की तुम्ही सरळ जाण्याचा प्रयत्न करताय आणि अचानक गाडी टर्न झालेली आहे त्यामुळे तुम्ही असे साईडला सरकता लक्षात येत आहे तर हे सर्व कशामुळे घडत आहे न्यूटन्स फर्स्ट लॉमध्ये इनर्शियामुळे म्हणूनच याला लॉ ऑफ इनर्शिया सुद्धा म्हणतात बरोबर आहे तर ठीक आहे मी हे खूप थोडक्यात तुम्हाला एक्सप्लेन करतो आहे कारण की हे सर्व लॉ डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करायचे असेल तर कमीत कमी एक व्हिडिओ एका लॉवर बनवावा लागेल ठीक आहे आणि तो आपल्याला इलेवनच्या सिलेबसमध्ये डिटेलमध्ये त्याचे ग्राफ्स वगैरे आहेत तर आपण हे सर्व पुढे दोन वर्ष जेव्हा सोबत शिकू तेव्हा शिकणारच आहे आता सेकंड सेकंड लॉ कुठला आहे तुमचा सेकंड लॉ मुमेंटमशी रिलेटेड आहे आता मुमेंटम म्हणजे काय मास इन टू व्हेलॉसिटी या सगळ्या गोष्टी पण तुम्हाला शिकावं लागेल चेंज इन मुमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाईम वगैरे तर मुमेंटम हा पण आपण चॅप्टर आता नाही शिकणार आहे मी सिम्पल शब्दात जर फक्त सेकंड लॉ सध्या पुरता आत्ता पुरता थोडक्यात जर समजून सांगायचं असेल तर मी एक सिम्पल इक्वेशन मी सांगेन एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए ऍक्च्युली तुमचं मुमेंटमचा कन्सेप्ट थोडा आधी झालेला असेल तो काय असतो चेंज इन मुमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू चेंज इन मुमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम असा काहीतरी असतो तो मुमेंटम म्हणजे काय होतं की मास इन टू व्हेलॉसिटी काहीतरी पहिले मुमेंटम असते आणि नंतर चेंज इन मुमेंटम म्हणजे पहिलेच काहीतरी मुमेंटम आणि नंतरचं काहीतरी मुमेंटम याच्यात चेंज झालाय म्हणून पहिलेच मुमेंटम आणि दुसरं मुमेंटम मुमेंटम म्हणजे मास इन टू व्हेलॉसिटी म्हणजे व्हेलॉसिटी पहिले काहीतरी असेल आणि दुसरी काहीतरी असेल म्हणजे इनिशियल आणि फायनल याच्यातून जर एम मी कॉमन काढला तर हे काय होऊन जाईल व्ही मायनस यू बाय टी आणि तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे काय की चेंज इन व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाईम काय होतं आपण शिकलो होतो काय ॲक्सेलरेशन म्हणजे हाच तुमचा इथे लॉ येतो तर आपण डायरेक्ट इथून सुरुवात करू याला डिटेलमध्ये नंतर बघू तर तुमचा काय आहे एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू ॲक्सेलरेशन मग एम इन टू चेंज इन व्हेलॉसिटी अपॉन टाईम आहे ना तुमचा आता हा जर न्यूटनचा सेकंड लॉ आहे एक्झॅक्टली लॉची जी डेफिनेशन आहे वाक्य आहे स्टेटमेंट आहे ते मी तुम्हाला पाठवेल सध्या समजून घेण्यासाठी हा तुमचा एक्झॅक्टली लॉ आहे तर आता काय अर्थ आहे याचा कुठे हा प्रॅक्टिकली यूज होतो तर याची एक भरपूर एक्झाम्पल आहे त्यातलं फेमस एक्झाम्पल आहे क्रिकेटशी रिलेटेड आता कसं तर आता मला एक सिम्पल गोष्ट सांगा की जर समजा बॅट्समननी बॉल मारला आणि फिल्डर जो बाउंड्रीवर आहे त्याला जर कॅच येत असेल तर तो काय करतो कॅच अशी डायरेक्ट पकडतो का नाही तो पकडल्यानंतर हात असा मागे करतो का बरं करतो ते, ते या, या फॉर्म्युल्यावरून प्रूव्ह करता येईल आपल्याला कसं विचार करा तो जो काही बॉल आहे त्याचा मास सेम राहील एकदा बॅट्समननी हिट केल्यानंतर त्याची व्हेलॉसिटी पण अप्रॉक्झिमेटली सेम राहील त्याच्यानंतर आता फक्त व्हॅरी काय आहे टाईम आणि फोर्स आता कसं बघा जर माझा जास्त टाईम असेल तर टाईम हा फोर्सशी इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे म्हणजे टाईम जर जास्त असेल तर फोर्स कमी लागेल म्हणजे जेव्हा तुम्ही टाईम जास्त लावता आहे जेव्हा तो बॉलर हा बॉल पकडतो आणि टाईम जास्त लावतो आहे त्यावेळी काय होत आहे की तो टाईम जास्त लावत आहे टाईम जास्त लावत आहे त्यामुळे त्याच्या हातावर जो फोर्स येणार आहे बॉलचा तो कमी येतो आहे समजा तुम्हाला एखाद्या वरच्या मजल्यावरून उडी मारायची आहे खाली आता उडी मारताना खाली जर खूप मोठा स्पंज आहे आणि त्या स्पंजवर जर तुम्ही उडी मारली तर तुम्हाला कमी लागेल की त्याच्याऐवजी खाली जर मी एखादा दगड ठेवला त्याच्यावर उडी मारली तर तुम्हाला जास्त लागेल तुम्हालाही कळत आहे की स्पंज असल्यावर पण का होत आहे सेकंड लॉमुळे न्यूटनच्या का बरं कारण की बघा जेव्हा तुम्ही स्पंजवर पडता आहे 
तेव्हा तुमचा पडल्यानंतर स्पंजला टच झाल्यानंतर तुम्ही कॉम्प्रेस होता आहे त्या स्पंजमध्ये आणि वेळ जास्त जातो आहे जसा वेळ जास्त जातो आहे तसाच फोर्स जो तुम्हाला इम्पॅक्ट बसत आहे तो काय होत आहे कमी होत आहे तर हा आहे न्यूटन सेकंड लॉ ठीक आहे न्यूटन थर्ड लॉ तर मला वाटत नाही की काही सांगायची गरज आहे कारण की प्रत्येकाला माहीत आहे की देअर इज ऑलवेज इक्वल अँड अपोजिट रिएक्शन तर ठीक आहे तर आतापर्यंत आपण आपल्या या पाच व्हिडिओजच्या सिरीजमध्ये बऱ्याच गोष्टी शिकलेलो आहे तशा ॲक्च्युली बऱ्याच गोष्टी बाकी पण आहे पण बऱ्यापैकी गोष्टी आपण बघितलेल्या आहे तर हे सर्व कन्सेप्ट आणि याच्याशी रिलेटेड डिटेल बाकीचे कन्सेप्ट आपल्याला आता इलेवन ट्वेल्थमध्ये आहे ठीक आहे तर इथे आज आपण थांबतो आहे याच्यानंतर तुमची केमिस्ट्रीची सिरीज चालू होणार आहे जे आपल्या इथे केमिस्ट्री शिकवायला चिंतामणी सायन्स अकॅडमीमध्ये दोन लेक्चरर आहे एक आहे अतुल सर आणि अरुणा मॅडम ठीक आहे आणि फिजिक्स शिकवायला मी स्वतः तुम्हाला शिकवणार आहे आणि आणखीन एक सर आहे त्यांचं नाव आहे केदार सर ते स्वतः आय आय टी पवईचे आहेत ठीक आहे तर ते तुम्हाला आणि मी आम्ही फिजिक्सची तुमची तयारी करून घेणार आहे अतुल सर आणि अरुणा मॅडम तुमची केमिस्ट्रीची तयारी करून घेणार आहे त्याच्यानंतर विशाल सर जे दहावीचे स्टुडंट आहेत त्यांना माहीत असेल ते आपली बायोलॉजी आणि नीटची तयारी करून घेणार आहे आणि मालधुरे सर ते मॅथ्सची तयारी करून घेणार आहे ठीक आहे तर आता आपले रेग्युलर क्लासेस जेव्हा सुरू होईल तेव्हा भेटूच धन्यवाद